Durante el siglo V a.C., en el Mediterráneo Oriental se desarrollaron una serie de conflictos en los que se enfrentaron las dos potencias más importantes de la época, las ciudades estado griegas y el imperio persa Aquemenida. Estos conflictos fueron conocidos como las guerras médicas, unas guerras que conmocionaron al mundo antiguo y en las que se libraron varias de las batallas más famosas de toda la historia, como las batallas de Maratón, Termópilas, Salamina y Platea. Las hostilidades entre los griegos y los persas iniciaron cuando estas dos civilizaciones entraron en contacto, a medida que los griegos fueron expandiendo su área de influencia. El primer conflicto entre ellos ocurrió a mediados del siglo VI a.C., cuando el imperio persa conquistó las ciudades jonias griegas ubicadas en el sureste de Asia Menor. Sin embargo, los habitantes de estas ciudades nunca estuvieron conformes con el dominio de los persas. Por eso, en el año 499 a.C., varias ciudades jonias lideradas por Mileto se rebelaron en contra de los persas. Ante esta situación, los atenienses decidieron apoyar la revuelta de las ciudades jonias, así que les enviaron 20 barcos y los ayudaron a capturar la capital de los persas en Asia Menor. Pero esta victoria de los griegos sería temporal, ya que unos años después los persas sofocaron la rebelión y consiguieron recuperar el control de las ciudades jonias. Luego de esto, el emperador persa Darío decidió atacar el territorio continental griego, tanto para vengarse de los atenienses como para seguir expandiendo su imperio hacia el occidente. De esta manera, en el año 490 a.C., iniciaban las guerras médicas entre griegos y persas. En su primer ataque, los persas navegaron por el mar Egeo y capturaron la ciudad griega de Eretria. Luego, trasladaron a su ejército a la planicie de Maratón, la cual estaba ubicada a tan solo 42 kilómetros de Atenas. Allí, los atenienses, apoyados por los plateos, se enfrentaron a los ejércitos persas en una batalla que será conocida como la Batalla de Maratón. En este enfrentamiento, las dos fuerzas eran muy distintas. Por un lado, los persas contaban con tropas poco armadas pero más flexibles y móviles, que además eran apoyadas por proyectiles. En cambio, los soplitas griegos portaban escudos pesados y hacían daño a través de las estocadas de sus lanzas a corta distancia. En la batalla de Maratón, los persas superaban en número a los soplitas griegos. Sin embargo, estos resistieron y bajo el liderazgo del general Milciades realizaron una fuerte ofensiva a través de la llanura de Maratón, consiguiendo aplastar a las fuerzas persas. De esta forma, los griegos lograron derrotar a los persas, quienes no planearían un nuevo ataque a la Grecia continental, sino hasta 10 años después. Mientras tanto, en Atenas comenzaron a surgir nuevos líderes que alertaron sobre la necesidad de prepararse para un posible regreso de los persas. Uno de ellos fue Temístocles, quien convenció a los ciudadanos de desarrollar una nueva política militar con la que lograron crear una poderosa armada naval. Mientras esto sucedía en Europa, en el cercano oriente, el imperio persa tuvo que enfrentar numerosos problemas que le impidieron organizar una nueva invasión a Grecia, como una revuelta en Egipto y la muerte del emperador Darío. No fue sino hasta el reinado del rey Jerjes que los persas retomaron sus planes de vengarse de los griegos y expandirse hacia el occidente. Jerjes lideró a los persas hacia una nueva incursión en Grecia, al mando de una enorme fuerza militar compuesta por aproximadamente 150.000 tropas, 700 naves de guerra y cientos de barcos abastecedores. Este poderoso ejército persa atravesó Tracia y Macedonia hasta llegar al paso de las Termópilas, en donde se enfrentaron a una pequeña fuerza griega liderada por el rey espartano Leónidas. Los griegos deseaban ganar tiempo para preparar a sus ciudades ante el inminente ataque persa. Así que Leónidas, al mando de 9.000 griegos y 300 espartanos, 
le hizo frente al gigantesco ejército persa en la batalla de las Termópilas, consiguiendo detenerlo durante dos días. Pero, por desgracia para ellos, un traidor le informó a los persas sobre un camino por las montañas desde donde se podía flanquear a las fuerzas griegas, así que éstas sufrieron un duro golpe. No obstante, el rey Leónidas y sus 300 espartanos continuaron luchando hasta que no quedó un solo guerrero griego en pie. Pese a su derrota, la batalla de las Termópilas les permitió a los griegos ganar el tiempo suficiente para evacuar a la población de Atenas y reagrupar sus fuerzas en la isla de Salamina. Pronto, los dos bandos se enfrentarán nuevamente en otra contienda, esta vez en el mar, en la batalla naval de Salamina. En esta batalla, la flota griega era superada en número por la persa, pero emplearon estrategias más astutas que sus rivales y lograron derrotarlos definitivamente. Luego de esto, los persas aún conservaban una buena parte de su fuerza militar. Sin embargo, el rey Jerjes temía que se produjera otra revuelta en Junia, así que decidió regresar a Asia dejando en Tesalia una fuerza armada persa bajo la dirección de uno de sus generales más prestigiosos, Mardonio. Pero, tiempo después, los griegos lograron reunir el ejército más grande de la época, para así derrotar definitivamente a los persas en dos batallas decisivas, la batalla de Platea en Beocia y la batalla naval de Mincala en Jonia. Y de esta manera llegaba el final de las guerras médicas. Después de la guerra, el imperio persa no recibió un golpe mortal que lo llevara a su final. Por eso, este imperio continuará prosperando durante los próximos 100 años. Por su parte, las ciudades-estado griegas retomaron su control sobre el Mediterráneo Oriental y el Mar Negro. Además, su victoria no solo les permitió liberarse de la dominación extranjera, sino que también vivir una época dorada en la que desarrollaron sus más importantes logros artísticos y culturales. Unos logros que se convertirán en las bases de todas las futuras civilizaciones occidentales. Y hasta aquí llega nuestro recorrido por la historia de las guerras médicas. ¿Y tú qué es lo que piensas acerca de este antiguo conflicto? Escríbenos tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Gracias, nos veremos en un siguiente recorrido por este cuaderno de historia.